Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Você já ouviu falar do Castelinho da Rua Apa? Acredito que de todos os imóveis situados na cidade de São Paulo, nenhum outro chama tanta atenção de turistas, curiosos e moradores locais como o Castelinho da Rua Apa. Localizado próximo à Rua Apa com a Avenida General Olímpio da Silva, sua arquitetura é em estilo francês, bem diferente dos estilos dos edifícios da região, e o mesmo é acompanhado por uma história macabra. Na noite do dia 12 de maio de 1937, o local se tornou palco de um dos mais misteriosos e marcantes crimes da história do Brasil. Uma chacina aconteceu. Maria Cândida Guimarães, de 73 anos, e seus dois filhos, Álvaro Guimarães, de 45, e Armando Guimarães, de 43 anos, foram encontrados mortos por uma pistola de calibre 9. Antes de falarmos mais um pouco sobre esse sinistro castelinho, já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, ative o sino de notificações e deixe o seu like aqui no vídeo. Compartilha também, gente, nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. Então, para variar, o desfecho desse crime até os dias de hoje ainda não foi totalmente esclarecido. A polícia até divulgou uma versão desse crime na época dois dias depois, onde eles afirmaram que Álvaro havia matado a sua mãe, o seu irmão e ter se matado com dois tiros no coração. Disseram também que o crime foi um impasse, pois o filho mais velho que teria matado e tirado sua própria vida, ele queria usar o dinheiro da família para criar um local de patinação no gelo. O Armando e sua mãe teria sido contra esta ideia do Álvaro, pois tinha medo de que ele levasse a fortuna da família, uma fortuna que eles tinham construído há anos, à falência. Porém, os médicos legistas que cuidaram do caso discordaram desta afirmação da polícia, pois para eles, quem teria atirado e matado teria sido Armando, o filho mais novo de Cândida. Então, neste caso, ele teria tirado a vida do seu irmão Álvaro, matado a mãe e tirado a sua própria vida. E ainda de acordo com os médicos legistas, a prova estaria nas mãos do Armando, ou seja, quando eles coletaram das suas mãos vestígios de pólvora. Porém, claro que o mistério não acaba aí. A posição em que os corpos dos dois filhos foram encontrados, do Álvaro e do Armando, não são posições típicas de pessoas que matam e depois tiram a sua própria vida. E olha aí, mais coisas estranhas. As balas que foram encontradas no corpo de Maria Cândida não eram da mesma pistola. Ela teria sido morta por uma arma de calibre diferente e que nunca foi encontrada. Após este ocorrido, Castelinho virou alvo de uma longa e incansável disputa judicial. Claro que entre os parentes, até virar um patrimônio público. E desde a chacina, o local ganhou a fama de ser mal-assombrado com histórias horripilantes de pessoas que afirmaram ter ouvido gritos vindo de dentro da casa durante as madrugadas onde não tinha mais ninguém no local e vultos passando entre as janelas. Moradores locais também passando na frente do castelinho altas horas da noite afirmou que chegou a ver luzes piscando dentro do castelinho. No ano de 2015, deu-se início ao processo de restauração do prédio, que foi finalizado em janeiro de 2017 e reaberto ao público em abril de 2017, quase 80 anos após a tragédia da família Guimarães. Hoje o local pode ser visitado e até locado para casamento. Já pensou no meio do casamento uma aparição fantasmagórica? Você teria coragem de começar a sua vida a dois em um local onde houve uma chacina? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like aqui no vídeo. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas.